हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस वायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एच यू एफ एडवांटेजेस सी इन माय लास्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट एच यू एफ होता क्या है उसके बाद हमने बात की उसके फीचर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में एंड आई ऑलवेज रिपीट के फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम हो सकते हैं लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट रहेगा सो so, यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो लगे हम फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट स्टिल हम उसे एडवांटेज में भी पढ़ेंगे क्योंकि वो एक फ़ायदा भी है एट द सेम टाइम सो वेल बेट इज स्टार्टिंग विद दिस इफेक्टिव कंट्रोल continued business existence limited liability of members homogeneous members increased loyalty and cooperation we'll be starting with the first one that is effective control as in my last video i discussed ki karta ki jo liability hoti hai wo unlimited nature ki hoti hai jabki baki sare logo ki liability kya hoti hai limited nature ki hoti hai तो यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल हम देते हैं किसके हाथ में कर्ता के हाथ में हम उसे बोलते हैं क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नेचर की है इसलिए प्रेफरेबल रहेगा कि आप ही क्या करें सारे डिसीजन मेकिंग करें तो यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल किसके हाथ में लाए कर रहा है कर्ता के हाथ में वो कौन है वो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का वो सबसे बुजुर्ग इंसान है जिसके पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस हो सकता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ उसके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है कोई भी पार्टनर उसके कोई भी मेंबर उसके काम में इंटरफेयर नहीं करता है सिर्फ आप उसको क्या दे सकते हो एडवाइस दे सकते हो सजेशन दे सकते हो लेकिन उनको काम कैसे करना है वो नहीं बता सकते तो क्योंकि सारा कंट्रोल एक ही इंसान के हाथ में है तो कंट्रोल करना बहुत ही ईजी रहता है बहुत ही इफेक्टिव रहता है एज किसी की इंटरफेरेंस उसमें नहीं होती है सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये बोलता है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि एक इंसान मरता है तो उसके बाद उसका बिजनेस भी कोलैप्स कर जाता है बंद हो जाता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है अगर कर्ता मर भी जाता है तो उसके बाद उसका बिजनेस हैंड कर दिया जाता है किसको जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर रहता है फैमिली में उसको तो बेसिकली कर्ता मरेगा भी तो उसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो जाके उस चीज़ को क्या कर सकता है संभाल सकता है खुद कर्ता बन सकता है तो बिजनेस बंद नहीं होगा कर्ता के जीवित रहने से या मरने से देन वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है लेकिन रिमेनिंग मेंबर्स की तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है उन लोगों को कि उनकी लाइबिलिटी उनको क्या बेयर करनी पड़ती है सिर्फ लिमिटेड वे में ही बेयर करनी पड़ती है उनको अपनी पर्सनल पॉकेट से निकाल के कभी भी एच के बिजनेस के लॉस को या डेथ्स को सेटिस्फाई नहीं करना पड़ता है दैट्स एन एडवांटेज फॉर होम मेंबर्स बट इसी पॉइंट को अगर हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनती है तो सिर्फ एक इंसान के ऊपर अपन इतना हैवी बर्डन डाल रहे हैं सेम पॉइंट विल बी डिस्कसिंग इन डिसएडवांटेजेस आल्सो देन वी हैव होमोजीनियस मेंबर्स होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान एक तरह के अब देखिए मैंने कंपनी स्टार्ट की तो कंपनी में हर इंसान हर टाइप का इंसान आ सकता है हिंदू मुस्लिम सिख सिंधी पंजाबी गुजराती मराठी कोई भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे ये इकलौता ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कल्चरली एज वेल एज हर वे में सेम इंसान क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं अब एक फैमिली में तो एक ही ट्रेडिशन चलता है एक ही कल्चर चलता है एक ही रिचुअल चलता है तो सेम वे में क्या होगा हर एक इंसान दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा ईजिली क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है रिलेटेड हैं ओके सो होमोजीनियस मेंबर्स होने का ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस नहीं रहते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहते हैं दो लोगों के बीच में फिर लास्ट की बात करें तो दैट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन सी अगर कोई चीज मेरी खुद की होगी तो उसके टू वर्ड्स में ज्यादा लॉयल होंगी एज कंपेयर टू कोई चीज किसी और की होगी फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी में काम करती थी एज एन एम्प्लॉय मैं कितना भी एफर्ट्स डालूँ कितना भी एफर्ट्स डालूँ मैं उतने एफर्ट्स तो नहीं डालूंगी जितना मैं अपने खुद के बिजनेस में डालूंगी खुद के फैमिली बिजनेस में डालूंगी 
तो बेसिकली कोई भी एम्प्लॉय दूसरी जगह काम करता है तो वो इतना डेडिकेशन शो नहीं करता है जितना वो खुद के बिजनेस में करता है और क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है तो आपस में हर कोई एक दूसरे से कॉपरेशन मेंटेन करता है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे थोड़े कम होते हैं क्यों क्योंकि सब एक ही परिवार से आते हैं सबको पता है अगर हम लड़ भी लेंगे तो घर जाके वापस हमें उन्हीं को उन्हीं के साथ रहना है तो यूजली लोग प्रेफर करते हैं कि लड़ाई ना करें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और यूजली ऐसा होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बट क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है तो हम यहाँ पर अपने रिलेटिव का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके ऊपर थोपने के लिए सो so, यहाँ पे बेसिकली जो कॉपरेशन रहता है एज वेल एज जो लॉयल्टी लेवल रहता है वो ज्यादा रहता है मेंबर्स का एक मेंबर दूसरे की मेंबर की बातों को समझता है मिसअंडरस्टैंड नहीं करता है और अपनी तरफ से कोशिश करता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना आए सो so, ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ वॉट एच यू एफ विल बी डिस्कसिंग इट इन अमरी वे इफेक्टिव कंट्रोल क्योंकि एक ही इंसान सारा कंट्रोल मैनेज कर रहा है किसी और की इंटरफेरेंस नहीं रहते तो हर चीज बहुत इफेक्टिव वे में होती है सेकेंड वी हैव कंटिन्यूड बिजनेस करता मर भी जाता है तब भी बिजनेस क्या करता है कंटिन्यू करता है लाइबिलिटी मेंबर्स की जो रहती है वो लिमिटेड रहती है वेरस करता की जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है होमोजीनियस मेंबर्स मतलब एक समान एक कल्चर से बिलोंग करते हुए एक तरह के तो यहाँ पे क्या रहते हैं एक तरह के लोग रहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लोगों में आपस में ज्यादा लॉयल्टी एंड कॉपरेशन होता है और एक दूसरे की बात को आराम से समझ पाते हैं That's it for this video. अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मैगनेट ब्रेंस डॉट कॉम पर जाके ले सकते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी अबाउट द डिसएडवाटेजेस ऑफ एच यू एफ सो स्टेट यून थैंक यू